Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो गाइस गुड आफ्टरनून वेलकम टू टेक्स्ट बुक डॉट कॉम गाइज जैसे लास्ट क्लास हम लोगों ने आपका बात करा था इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे सो आई होप कि सारे लोग जुड़ गए होंगे टेन डेज के प्लान के ऊपर हम लोग काम करें कि किस तरीके से अगले दस दिन के अंदर किन किन एरियाज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना है तो ये जो सेशन हम लोगों के हैं उसमें हम लोग बात करेंगे आपका इंश्योरेंस टर्म्स जितने भी मेजर हैं देन जो अपकमिंग क्लासेज होंगे उसके अंदर हम लोग आपका आएंगे जो भी जैसे अगर हम लोग बात करते हैं जैसे आपका जो फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड जो अवेयरनेस है कैपिटल मार्केट मनी मार्केट डेरिवेटिव्स या स्टॉक एक्सचेंजेस या फाइनेंशियल रेगुलेटरीज उनके ऊपर हम लोग आएंगे सो आई होप कि सारे लोग आपके जुड़ गए होंगे ठीक है रंजन गुड आफ्टरनून ठीक है ओके चलो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू स्टार्ट करते हैं आपका जैसे लास्ट क्लास हम लोगों का जो था अभी तक मैंने आपको काफ़ी सारा होमवर्क दिया था तो आप लोग होमवर्क करके आए हैं जल्दी से आंसर करिए यस और नो किन लोगों ने होमवर्क किया है और किसने नहीं किया है जल्दी से आंसर कीजिए यस और नो यस ज़्यादा से ज़्यादा यस होने चाहिए और थोड़ा सा मोटिवेशन रहता है दूसरा क्या है कि आपके एग्ज़ाम्स की जो रिक्वायरमेंट है वो हम लोगों ने डिस्कस करी है तो आपको ये जो देखो क्या है कि जो प्रिपरेशन है वो आपका ड्यूल साइडेड होना चाहिए हम लोग आपको गाइडेंस देते हैं कि किन किन एरियाज़ के ऊपर आपको काम करना है देन उन गाइडेंस के ऊपर आप किस तरीके से काम कर रहे हैं सो so, ठीक uh, है एज ए यस यस मनीष गुड वेरी गुड आप लोगों ने जो भी पढ़ा है वो सारा पूछूंगा मैं आने वाले क्लासेस के अंदर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे आ, रोज आपका जैसे आफ्टर टू थ्री क्लासेस हम लोग एक सेशन रखेंगे जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं जर्नल अवेयरनेस के ऊपर और आपका इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट के अवेयर ऊपर इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस के ऊपर जो भी क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं सो गाइज स्टार्ट करते हैं आपका क्लास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की हम लोगों ने बात नहीं करी कल उमेश ठीक है जो एक्ट आपके हैं उनको थोड़ा सा जो अमेंडमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा देख लें ठीक है तो ज़्यादा वो नहीं है जितने भी एक्ट्स हैं आपके उनको मतलब जो ऑब्जेक्टिव आपका था वो कि इंश्योरेंस से रिलेट करते हुए कौन कौन से एक्ट हैं उनको जरूर पढ़ें आपका ठीक है आप अच्छा आप लोगों ने पढ़ा है आपने उस चीज़ को अप्लाई करा है चलो स्टार्ट करते हैं आज के डेट में जैसे कल का क्लास था तो इंश्योरेंस बेसिक हिस्ट्री एल और आपका जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा आज का जो क्लास है वो कोर आपका अगर हम लोग मेजर मेजर पॉइंट्स की बात करते हैं तो उसमें जैसे जो इंश्योरेंस के मेजर टर्म्स या अगर आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो किन किन चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें जो आपको सुनाई देती हैं और देखो ए का एग्ज़ाम है ना तो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें आपसे पूछेगा कोई ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाने वाला है जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको आपको समझना है सो so, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड प्लीज इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजीज ठीक है फर्स्ट स्लाइड नेक्स्ट ठीक है फर्स्ट स्लाइड आप लोगों के स्क्रीन पे है और टर्म दिया गया है आपका डे डेज ऑफ ग्रेस ठीक है डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है अगर हम लोग इस चीज़ की बात करते हैं आप लोग जो स्क्रीन पे आपको मिल रहा है आपका स्लाइड uh, उसको एक बार रीड आउट करिए ठीक है देन हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं द ग्रेस पीरियड वुड बी वन मंथ इन केस ऑफ ईयरली हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली प्रीमियम बट इन केस ऑफ मंथली प्रीमियम इट विल बी फिफ्टीन डेज ठीक है जनरल देखो क्या होता है ना ग्रेस ऑफ ग्रेस पीरियड आपका क्या होता है या फिर डेज ऑफ ग्रेस क्या होते हैं जैसे सपोज करो आपने कोई पॉलिसी लिया या किसी भी पर्सन ने कोई पॉलिसी आपका लिया इंश्योरेंस उसने कराया और उसका जो इंश्योरेंस के लिए जो हम लोग अमाउंट पे करते हैं उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है आपका जिसको प्रीमियम के नाम से जानते हैं प्रीमियम बेसिकली क्या होता है जैसे कोई भी पॉलिसी हम लोग लेते हैं तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को हमें जो अमाउंट आपका देना पड़ता है उसको प्रीमियम बोला जाता है और प्रीमियम के लिए एक डेट होता है जिस डेट पर आपको प्रीमियम पे करना है उसको हम लोग बोलते हैं आपका ड्यू डेट ड्यू डेट वो डेट जिस पे हमें क्या करना है आपका प्रीमियम पे करना है और सपोज करो किसी कस्टमर ने कोई आपका इंश्योरेंस पॉलिसी लिया और उसका जो ड्यू डेट था वो था आपका जुलाई फिफ्टीन 2019 ठीक है एनुअल बेसिस पे ये आपका प्रीमियम पे करता है प्रीमियम अमाउंट सपोज करो है आपका 15,000 पर एन आपका एक साल का जो प्रीमियम पे करा है वो आपका है पंद्रह हज़ार रुपये अब देखो जो अगर हम लोग बात करते हैं 
डेज ऑफ ग्रेस का अब कोई भी ऐसा रीजन ना डेज ऑफ ग्रेस कहाँ पे काउंट होंगे या कहाँ से स्टार्ट होंगे जो ड्यू डेट आपका है इस डेट पे इसको पंद्रह हज़ार रुपये इंश्योरेंस कंपनी को आपका प्रीमियम पे करना था लेकिन किसी भी रीजन से ये आपका प्रीमियम पे नहीं कर पाया ठीक है तो इस डेट के बाद कुछ टाइम ड्यूरेशन हम लोग आपका उस कस्टमर को देते हैं ठीक है आप आ, जैसे दो तीन चीज़ें जो केसेज आपको ध्यान रखना अगर आपका प्रीमियम पे होता है एनुअली एक साल में एक बार पे करते हैं हाफ ईयरली या फिर आपका क्वार्टरली बेसिस पे जाता है तो इन तीन केसेस में मोस्ट ऑफ टाइम इंश्योरेंस कंपनी जो आपको ग्रेस पीरियड देगा वो कितने का आपका 15 डेज का टाइम आपको दिया जाएगा ठीक है सॉरी वन मंथ का आपको टाइम दिया जाएगा इन तीन केसेस के अंदर आपका वन मंथ का मतलब क्या ना ये जो आपका ड्यू डेट है यहाँ से लेके एक महीने और आपका ठीक है जैसे जुलाई है तो पंद्रह अगस्त तक का टाइम आपको दे रहा है अगर आप फिफ्टीन अगस्त तक अपनी पेमेंट पे कर देते हैं तो जो इस इंश्योरेंस पॉलिसी के जो बेनिफिट है वो आपका बने रहेंगे तो यहाँ पे एक चीज आपका अगर आपका पेमेंट या फिर जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आप पे करें वो मंथली बेसिस पे तो उस केस में आपको अगर ये आपका एनुअली हाफ ईयरली और क्वार्टरली है तो वन मंथ अगर आपका मंथली बेसिस पे जा रहा है ना तो उसके लिए हम लोग आपको कितना देंगे फिफ्टीन डेज का टाइम आपको दिया जाएगा पंद्रह दिन का समय आपको दिया जाएगा आफ्टर 15 डेज अगर आप वन मंथ का केस या फिर आपका 15 डेज का जो भी केस आपकी पॉलिसी के हिसाब से है अगर आप उन टाइम उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका पॉलिसी क्या हो जाएगा लैप्स हो जाएगा या जिसको हम लोग नॉन फॉर फीचर बोलते हैं लैप्सेशन का मतलब जो भी उस पॉलिसी के बेनिफिट हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे जैसे किसी ने कोई कार इंश्योरेंस आपका कराया अब जैसे सपोज करो एनुअल बेसिस पर उसका प्रीमियम जाता है और प्रीमियम का डेट सेम आपका था और उसने पे आउट नहीं करा जो अगली प्रीमियम जानी थी नेक्स्ट ईयर के लिए वो उसने पे नहीं करा एक महीने का समय है लेकिन अगर एक महीने के अंदर वो नहीं देता है तो आफ्टर वन मंथ उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ सपोज करो तो वो इंश्योरेंस कंपनी को आपका क्लेम नहीं कर पाएगा अगर वो क्लेम करता भी है तो उसका पे आउट आपका नहीं करा जाएगा तो इस इस तरीके से एक डेट आपका अकाउंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका डेज ऑफ ग्रेस ठीक है तो डेज ऑफ ग्रेस क्या होंगे कि जो आपका ड्यू डेट है उसके अलावा अगर आप ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो उसके अलावा जो एक्स्ट्रा डेज आपको बैंक इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कर रहा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट स्लाइड तो पहला कॉन्सेप्ट बहुत इजी है आपका डेज ऑफ ग्रेस यहां से आपका लेप्सेशन को समझें प्लस ड्यू डेट क्या होता है प्रीमियम या अदर्स उनके ऊपर हम लोग आएंगे सेकंड वन आपका जो है इंश्योरेंस से रिलेटेड आपका और सेकेंड उसकी अगर हम लोग बात करते हैं इंश्योरेंस के ऊपर जो आता है वो है आपका यूलिप यूलिप बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम्स के लिए यहाँ से मतलब अगर इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजीज को आप कभी भी पढ़ेंगे या कभी भी आप गूगल करेंगे तो ये नाम आपको जरूर मिलेगा ठीक है अब यूलिप क्या होता है ना जनरल जैसे फुल फॉर्म इसका यूनिट लिंग इंश्योरेंस पॉलिसी हम लोगों ने बोला यूलिप ठीक है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया एक पहला आपका हम लोगों ने बोला इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस प्लान या इंश्योरेंस इंश्योरेंस कम या इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्लान ठीक है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन है इन दो चीज़ों को मिला करके आपका आपका बनाया गया यूलिप प्लान ठीक है यूलिप 2008-9 के आसपास काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहा या फिर 2011 तक ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज में था और इंश्योरेंस मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट जिसका सबसे खराब इमेज रहा था उस टाइम ड्यूरेशन में क्योंकि उस समय स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत क्राइसिस थे तो उसकी वजह से ये बहुत डी हुआ ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अब देखो क्या होता है ना अगर हम लोग यूलिप की बात करते हैं जैसे इसमें एक लाइन लिखा गया सेकंड लाइन आपका डेथ बेनिफिट आर सर्टेन बट मेच्योरिटी बेनिफिट आर अनसर्टेन दो चीज़ों में हम लोगों ने इसको बोला कि अगर जिस भी पर्सन ने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा अगर उसका डेथ हो जाता है तो जिस दिन उसका डेथ होगा तो वो आपका जितना भी सम एश्योर्ड अमाउंट आपका होगा वो उसको पे आउट किया जाएगा लेकिन अगर उसका डेथ नहीं होता टिल मेच्योरिटी उसको कुछ भी नहीं होता तो उसको एंड ऑफ द मेच्योरिटी कितना अमाउंट मिलेगा ये आपका डिफाइन नहीं होता अब अगर हम लोग इस चीज़ को समझते हैं ना इसका मतलब क्या हुआ जैसे सपोज करो यूलिप को आपको कैसे समझना है सपोज करो कोई इन्वेस्टर एक्स आपका कोई मिस्टर एक्स जिसने कोई यूलिप प्लान आपका लिया यूनिट लिंग इंश्योरेंस पॉलिसी ने लिया और इसका जो एनुअल प्रीमियम आपका जाता है प्रीमियम है सपोज करो आपका फिफ्टी थाउजेंड रुपीज पर एन एम पचास हजार रुपये एक साल का वो आपका फिल कर रहा है और जो सम एश्योर्ड है सम एश्योर्ड क्या होता है कि एंड ऑफ द पॉलिसी या एंड ऑफ द आपका जो केस आ रहा है ठीक है अगर एक्सीडेंट या कोई भी ऐसा इश्यू आपका आ रहा है तो उसमें उसको जो टोटल अमाउंट पे आउट किया जाएगा वो था आपका सपोज करो रुपीज ट्वेंटी लाख रुपीज ठीक है बीस लाख रुपए का टोटल अमाउंट इसका आपका हो रहा था अब देखो क्या होता है ना जैसे इसमें एक लाइन आपका बोला गया दो तरीके से इसका डीलिंग कैसे होता है जैसे फिफ्टी पॉलिसी का टेन्योर आपका है टेन ईयर 
हर साल ये आपका दस दस आ, हर साल आपका पचास पचास हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर रहा है या आपका इस प्रीमियम पे कर रहा है और दस साल तक के लिए इसने ये एग्रीमेंट आपका साइन किया या फिर पॉलिसी आपका टेन ईयर के लिए है पूरा तो हर साल फिफ्टी थाउजेंड ये आपका पे कर रहा है एनुअली आपका अब सेकेंड लाइन के अंदर जो चीज़ बोली गई डेथ बेनिफिट आर सर्टेन जैसे इसने पॉलिसी लिया फिफ्टीन डेज का टाइम होता है डॉक्यूमेंटेशन एंड अदर जो भी सारे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट प्लस या जो प्रोसेस आपका होता है फिफ्टीन डेज का आफ्टर फिफ्टीन डेज कल के डेट में ना सपोज करो इसका एक्सीडेंट हुआ और इसकी डेथ हो गई तो सेम टाइम में इसकी फैमिली को या फिर जो भी नॉमिनी होंगे उनको आपका बीस लाख रुपये पे कर दिया जाएगा तो डेथ बेनिफिट क्या होंगे आपका फिक्स होगा जो पहले से ही पता होगा कि इतना अमाउंट आपका मिलेगा लेकिन मेच्योरिटी बेनिफिट अनसर्टेन है इसका मीनिंग क्या हुआ कि देखो इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है ना ये जो फिफ्टी थाउजेंड रुपीज इसने पे करा है इसको इन्वेस्ट करेंगे कहां पे आपका स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर बाजार के अंदर ठीक है इस पैसे को आपका इन्वेस्ट किया गया कहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर बाजार में इसको लगाया अब देखो स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न होता है ना वो डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर या फिर जो मार्केट कंडीशन है उनके ऊपर किन कंपनीज के अंदर या किन कंपनीज के शेयर्स में उस पैसे को इन्वेस्ट किया गया अब शेयर्स का जो रिटर्न होता है कभी भी अगर आप देखेंगे जो शेयर बाजार का रिटर्न होता है आपका स्टॉक मार्केट का वो जैसे वो डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर अगर कंपनीज के लिए या जिन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया गया उनके लिए मार्केट के अंदर डिमांड है तो उनका शेयर प्राइस बढ़ेगा और आपका घटेगा और कितना भी बढ़ सकता है और कितना भी घट सकता है वो टोटली totally डिपेंड करेगा मार्केट कंडीशन के ऊपर तो क्या होगा कि इसका पैसा पचास पचास हजार रुपए हर आपका इन्वेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे अब एंड ऑफ जैसे 10 साल तक इसको कुछ भी नहीं हुआ इसने पचास पचास हज़ार रुपये आपका पे करा है अब एंड ऑफ द मेच्योरिटी टोटल कितना पैसा मिलना है वो आपका क्या हो सकता है हो सकता है जिन कंपनीज के अंदर उसने पैसा इन्वेस्ट किया वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करा या आपका अपोजिट केस भी हो सकता है तो इसलिए इसको आपका दोनों में हम लोगों ने इसको लेके चले हैं आपका एक फर्स्ट वन आपका जो होता है इंश्योरेंस आपको मिलेगा डेथ बेनिफिट सर्टेन रहेगा और दूसरा इन्वेस्टमेंट होगा और इन्वेस्टमेंट की वजह से जो मेच्योरिटी अमाउंट होगा वो आपका वेरिएबल रहेगा यूलिप सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है अगर हम लोग प्रोडक्ट वाइज या एग्जामिनेशन पॉइंट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हो सकता है आपसे अगर ईजी लेवल का क्वेश्चन होगा वो फुल फॉर्म पूछेगा या फिर कौन सा ऐसा इंश्योरेंस प्लान जो आपका इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों को लेकर चलता है तो आपका यूलिप या फिर अगर आपको क्वेश्चन करता है कि जैसे जो यूलिप प्लान है उसके अंदर डेथ में जो डेथ बेनिफिट्स हैं वो आपका फिक्स होता है या नहीं होता है या मेच्योरिटी बेनिफिट आपका फिक्स रहेगा या आपका अनसर्टेन रहेगा इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहेंगे उन चीज़ों का आपका आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा आपका बुक्स का दीपक अभी देखो टाइम बहुत कम है हमारे पास एट नाइन डेज आपका रह गया है तो इन एट नाइन डेज के अंदर ना आप बुक्स की तरफ मच जाइए ठीक है अब इसके अलावा भी अगर जैसे आपके पास इतना टाइम है कि आप पूरा इंश्योरेंस अवेयरनेस को पढ़ रहे हैं तो आई का आप वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड बहुत सारे नोट्स आपको मिलेंगे या फिर एल की वेबसाइट पर आप प्रोडक्ट को रीड आउट कर सकते हैं उनमें आप जा सकते हैं लेकिन अभी कोई ऐसा स्पेसिफिक बुक के ऊपर मच जाइए क्योंकि इतना टाइम नहीं है ठीक है जहाँ पर आप इन लोगों को ले चल सकते हैं ठीक ठीक है इंश्योरेंस पॉलिसी आपका हाँ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काउंट होगा यादव आप सही बोल रहे हैं अगर आपको ऐसा क्वेश्चन रहता है तो एज ए इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम जो है इसका इंश्योरेंस पॉलिसी है ठीक है इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान इसको बोला जाता है तो इन्वेस्टमेंट सेकेंडरी है ठीक है जो मेजर होगा एज ए इंश्योरेंस पॉलिसी आपका काउंट किया जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड प्लीज अगला स्लाइड आप लोगों की स्क्रीन पे है जो नेक्स्ट टर्म हम लोगों का है वो है प्रीमियम ठीक है प्रीमियम हम लोगों ने डिस्कस करा और आई होप आप लोगों को समझ में भी आता होगा प्रीमियम क्या होता है ठीक है तो बेसिक प्रीमियम कुछ भी नहीं है अगर आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को जो आप पे आउट कर रहे हैं अब जैसे कल की क्लास में थी ना जो कल की क्लास हम लोगों की हुई थी तो उसमें मैंने आपको इंश्योरेंस के बिजनेस को आपका समझाया था जैसे कुछ चाइनीज ट्रेडर्स के बारे में मैंने आपको बताया या फिर किस तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसीज काम करती हैं या किस तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसीज डिज़ाइन की जाती हैं तो इंश्योरेंस क्या एक रिस्क शेयरिंग आपका टूल है जिसमें जो भी फ्यूचर के अंदर फाइनेंशियल लॉसेज हैं उनको कवर करने के लिए उनको हेज करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं देखो केसेस कैसे आते हैं जैसे कोई सोसाइटी आपका इसके अंदर सपोज करो आपका वन थाउजेंड कार्स आपकी चल रही हैं कोई एक आपका सोसाइटी जिसमें एक हज़ार गाड़ियाँ आपकी हैं ठीक है अब इन एक हज़ार गाड़ियों में से ना हर साल क्या हो रहा है टेन कार का आपका एक्सीडेंट हो रहा है ठीक है दस कार का आपका एक्सीडेंट हो रहा है और वो आपका उनका या पार्शली या आपका फुली वो क्या हो रहा है डिस्ट्रॉय आपके हो रही हैं तो ऐसे केसेज में पहले जब इंश्योरेंस नहीं था तो पूरा का
नुकसान था वो आपके कार के ओनर्स का था अब इस चीज़ को हम लोगों ने समझा तो हम लोगों ने क्या करा ना जो पूरे वन थाउजेंड लोग जो भी गाड़ियाँ आपकी यूज़ कर रहे हैं इन्होंने क्या करा थोड़ा थोड़ा अमाउंट जमा करना स्टार्ट किया ठीक है सपोज करो जो अमाउंट आपका जमा करा उसको हम लोगों ने प्रीमियम नाम दिया और जो प्रीमियम कैलकुलेट होगा किसके ऊपर रिस्क के ऊपर ठीक है हज़ार या दो या दस हज़ार हर एक पर्सन ने आपका डिपॉजिट किया अब इन हज़ार गाड़ियों में से किस गाड़ी का एक्सीडेंट होगा ये तो पहले से फिक्स नहीं था तो जिसका भी एक्सीडेंट होगा आने वाले समय में जिस भी कार का एक्सीडेंट होगा उसको हम लोग ये अमाउंट क्या करेंगे आपका पे करेंगे अब इस तरीके से कंट्रीब्यूशन के बिजनेस पर आपका इंश्योरेंस काम करेगा इंश्योरेंस कभी भी प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है इस चीज़ को क्लियरली रखें कभी भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको इतना प्रॉफिट दिया जाएगा या इतना आ, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना रहेगा जनरली वो क्या होता है बोनस होता है बोनस जब अगर ये प्रीमियम और ये जो लॉसेज हैं ठीक है सपोज करो एक का दस का आपका प्रीमियम कैलकुलेट हुआ और पाँच का ही नुकसान हुआ ठीक है जो लॉस आपका हुआ जो ये पाँच है ना इसको इंश्योरेंस कंपनीज क्या करते हैं कई बार इन लोगों के बीच में आपका डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं जिसको हम लोग बोनस के नाम से जानते हैं तो प्रीमियम आपका ये चीज हुआ अब दूसरी लाइन जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से अगर हम लोग बात करते हैं तो सेकंड लाइन जिसको आपको ध्यान रखना है और उसको मार्क करना है आपको कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम इज डन बाय एक्चुअरीज अब एक्चुअरीज क्या होते हैं अगर हम लोग इसकी बात करते हैं एक्चुअरीज के ऊपर हम लोग आते हैं आपका एक्चुअरीज क्या होता है ना एक वर्किंग प्रोफाइल है जैसे अगर आप कलके डेट में इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं तो वहाँ पे आपको एक जॉब प्रोफाइल क्या मिलेगा जैसे आप लोग ए के लिए आपका जा रहे हैं या फिर कुछ ए या फिर आपका असिस्टेंट ऑफिसर ऐसे हम लोग अलग अलग प्रोफाइल्स के ऊपर जाते हैं वैसे इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर एक जॉब प्रोफाइल होता है जिनको बोला जाता है आपका एक्चुअरीज एक्चुअरीज क्या होंगे जो इस प्रीमियम का कैलकुलेशन करते हैं कि कार के लिए या उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कार इंश्योरेंस या कौन सी टाइप की कार के लिए कितना प्रीमियम आपका होना चाहिए या कस्टमर से कितना प्रीमियम आपका चार्ज करना है वो जो कैलकुलेशन होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा आपका एक्चुअरीज के द्वारा किया जाएगा तो कैलकुलेशन जो होगा पूरा कैलकुलेशन पार्ट होगा वो आपका एक्चुअरीज का होगा एक्चुअरीज को ध्यान में रखें आपका एक्चुअरीज से रिलेटेड जो पॉइंट्स आपका उसको ध्यान रखें ठीक है अविनाश समझ में आ गया होगा आई होप कि आपको एक्चुअरीज का जो कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसको मार्क कर लीजिए आपका ठीक है नेक्स्ट लाइट प्लीज ठीक है मनीष मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम आपसे नहीं पूछेगा ये देखो अगर आप एक्चुअली साइंस के ऊपर जाते हैं ना वो बहुत डिटेल टर्म है ठीक है अगर आप जैसे हम लोग आएंगे भी ना उसके लिए आपको कम से कम वन आवर का सेशन चाहिए जिसमें हम लोग पूरा जो कैलकुलेशन को समझेंगे बेसिक आइडिया मैंने आपको बताया किस तरीके से कैलकुलेट होता है आपका कि शेयरिंग का बिजनेस है इंश्योरेंस पूरा अब वन थाउजेंड कार्स चली तो हमने थोड़ा थोड़ा अमाउंट सबसे या फिर सोसाइटी के अंदर एक लोग हैं हर साल तीन चार लोगों का डेथ हो रहा किसी डिसीज या आपका या किसी में भी आपका तो हम लोगों ने क्या करा सब लोगों से या जितने भी कार्ड्स हैं या जो भी अलग एसेट्स हैं जिनका भी हम लोग इंश्योरेंस करें सबसे थोड़ा थोड़ा अमाउंट आपका कैलकुलेट कलेक्ट किया आपका और जिसका भी नुकसान होगा उसको हम लोग क्या करें उस अमाउंट को आपका पे कर रहे होते हैं ठीक है तो कैलकुलेशन का जो मैथड है ना वो बहुत डिटेल है और एडीओ का एग्जाम है बिल्कुल लाइट रखें ठीक है जहां डिटेल जाने का जरूरत नहीं इसमें ठीक है क्वेश्चन कैसे होंगे प्रति प्रभात अगर हम लोग क्वेश्चंस टाइप की बात करते हैं तो बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस होंगे अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर एग्जामिनेशंस की बात करते हैं ना तो सबसे इजी क्वेश्चन जो हो सकते हैं ना वो आपको एडीओ के अंदर मिलेंगे तो बेसिक टर्म्स के ऊपर समझें आपका जहां डिटेल ना जाए शेयर मार्केट को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो आपकी चीज़ें हैं ठीक है सौरभ जो आपका स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ें होंगी उनको हम लोग पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट क्लास के अंदर ठीक है हाँ एओ में आपको मिल सकते हैं न्यूमेरिकल्स लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेंगे आपका ठीक है चलो आ, अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो है आपका लेवल प्रीमियम अब लेवल प्रीमियम क्या होता है ना आपका आपने लाइन पढ़ा होगा जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ठीक है लेवल प्रीमियम का मतलब क्या है कि जो अगर आप जैसे सपोज करो कोई पर्सन आपका आ, उसने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आपका लिया है और हर साल उसको ना आ, जो इंश्योरेंस का उसका प्रीमियम अमाउंट है वो है सपोज करो रुपीज टेन थाउजेंड ठीक है आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली या फिर कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपका लिया टेन टेन ईयर के लिए ठीक है दस साल के लिए आपने ये पॉलिसी लिया या फिर ट्वेंटी ईयर के लिए आपने लिया या फिर आपका फिफ्टीन ईयर के लिए लिया या फिर फाइव ईयर के लिए कोई भी टाइम ड्यूरेशन ठीक है तो अगर आपका इनिशियल प्रीमियम अमाउंट क्या है आपका टेन है ना तो अगले पाँच साल तक हमेशा वो आपका प्रीमियम अमाउंट क्या रहेगा हमेशा टेन थाउजेंड ही आपका रहेगा 
अब देखो क्या होता है हेल्थ इंश्योरेंस के केस में क्या होता है जैसे जैसे एज आपका बढ़ता जाता है तो डिजीज या फिर आपका जो रिस्क है उस पर्टिकुलर एंटिटी के ऊपर वो कहीं ना कहीं आपका इंक्रीज होते जाएगा ठीक है जैसे एज बढ़ेगी तो बीमारियां बढ़ने का भी चांसेस आपका रहता है या अदर्स जो भी केसेज आपके हैं अब ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी अगर अभी आपसे सपोज करो पचास लाख के इंश्योरेंस समय शॉर्ट के लिए अभी दस हजार ले रहा ना तो अगले साल भी अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी कराएंगे उसी को कंटिन्यू करेंगे तो आपका टेन ईयर ही होगा या फिर फाइव ईयर के लिए अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया तो इस साल आपका टेन थाउजेंड है इसके लिए तो इस बार अगले साल भी आपका टेन थाउजेंड पे करना होगा नेक्स्ट ईयर भी आपका टेन थाउजेंड पे करना होगा या फिर अगले साल या फिर जब तक वो पॉलिसी है ना तब तक तो आपका जो इंश्योरेंस अमाउंट रहेगा या जो प्रीमियम अमाउंट रहेगा वो हमेशा क्या होगा इक्वल होगा तो हर स्टेज पे हम लोग जो आपका अमाउंट पे आउट करते हैं वो आपका हमेशा इक्वल रेंज के अंदर रहेगा आपका ठीक है इन केस ऑफ एल प्रीमियम डिपेंड ऑन एज हाँ करेक्ट है आपका एज ए आपका जो कंसर्न है वो बिल्कुल करेक्ट है जैसे अगर कोई किसी की एज आपका सपोज करो 18 ईयर है वो अगर कोई एल या लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रहा है तो उसके लिए प्रीमियम कम होगा प्रीमियम कम क्यों होगा क्योंकि 18 ईयर अगर हम लोग 18 ईयर की एज की बात करते हैं तो वहाँ पे जो उसके ऊपर रिस्क है वो बहुत कम है और अगर वही सेम चीज़ अगर कोई आपका थर्टी फाइव वाला ले रहा है तो उसके लिए जो प्रीमियम अमाउंट होगा थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि उसके ऊपर रिस्क क्या है आप डिजीज़ होने का खतरा क्या होगा थोड़ा बढ़ चुका है तो इसलिए वो उसी के हिसाब से आपका चलता रहेगा सौरभ वट इज शेयर मार्केट शेयर मार्केट आपका बेसिकली जो स्टॉक्स आपका शेयर बॉन्ड म्यूचुअल फंड डिवेंचर्स इन एरियाज के ऊपर आपका डील करता है या बेसिकली जहां पे जो डीलिंग होती है आपका लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे आपका कैसे काम करता है या सब कुछ स्टॉक या जो आपका जो नेक्स्ट सेशन होगा वो आपका फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर होगा तो उसमें स्टॉक मार्केट आपको डिटेल से समझा जाएगा बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए इसके लिए आपका ठीक है आ, हिंदी में क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको तो प्रीमियम और लेवल प्रीमियम आपका क्लियर हुआ नेक्स्ट लाइफ प्लीज अगला टर्म जो आ रहा है आपके स्क्रीन पे आप उसको देखिए एक बार रीड आउट करिए देन समझने की कोशिश कीजिए काफ़ी आसान भाषा में है सारे जितने भी जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर आपका प्रेजेंट किया गया है आप लोग चाहे तो क्लास के बाद आपका एक लिंक जनरेट होगा जिससे आप पी डाउनलोड कर सकते हैं इन सभी उनके लिए ठीक है तो पी आपको मिल जाएगा वहाँ से आप अगर आपको रिविज़न करना है तो उसके लिए आप इस पार्ट के ऊपर जा सकते हैं दूसरा नेक्स्ट जो आपका है नेक्स्ट जो आपका है लोडिंग अब लोडिंग टर्म्स को अगर हम लोग लोडिंग uh, की अगर हम लोग बात करते हैं ना लोडिंग क्या होता है जनरली जैसे प्रीमियम मैंने आपको समझाया ठीक है प्रीमियम की हम लोगों ने बात करी अब लोडिंग क्या होगा लोड क्या होता है जनरली बर्डन आपका भार बढ़ना आपका सेम एज यहाँ पे भी लोडिंग आपका कि जब प्रीमियम के अंदर ये जो प्रीमियम अमाउंट है जैसे सपोज करो टेन थाउजेंड रुपीज़ आपका प्रीमियम अमाउंट है इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आपका पे करना पड़ा है कुछ भी एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ा है उसको हम लोगों ने लोड बोला अब लोडिंग किसकी वजह से हो सकता है आपका प्रीमियम कैसे इंक्रीज हो सकता है जैसे आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए गए टेन थाउजेंड रुपीज़ प्रीमियम था इसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं जैसे आपका ऑफिस चार्जेस है मैनेजमेंट फी आपका है या फिर जो टैक्सेस आपको पे करने पड़े हैं वो सारा उनको हम लोग किस तरीके से जानते हैं एज अ लोड आपका तो प्रीमियम अमाउंट जो होता है उसके अलावा जो इन्वेस्टर्स या जो कस्टमर्स हैं उनको जो अमाउंट पे करना पड़ता है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है आपका लोडिंग तो इंश्योरेंस में कभी भी लोडिंग की बात होगी तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा आपका कि जैसे आपका जो टैक्सेस हैं या फिर जो मैनेजमेंट फी या ऑफिस फी आपसे जो चार्ज किया जा रहा है या डॉक्यूमेंटेशन फी आपसे जो चार्ज किया जा रहा है वो सारा क्या होगा आपका लोडिंग के तौर पे आपका जाना जाएगा तो लोडिंग कुछ नहीं है जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें आपका क्या करना पड़ रहा है पे करना पड़ रहा है नेक्स्ट स्लाइड लोडिंग को समझते हैं हम लोग बहुत ईजी है आपका नेक्स्ट वन आपका है नेक्स्ट स्लाइड आपका है लेप्स एंड नॉन फॉर फीचर लेप्सेशन मैंने आपको समझाया इससे पहले भी आपका लेप्स क्या होता है उस चीज़ को मैंने आपका बताया ठीक है लेप्सेशन का केस कैसे आते हैं लेप्स समझ में आता है आपको वट इज़ राइडर्स सर अब थोड़ा सा लेट चल रहे आप राइडर्स मैंने आपको समझाया जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स अभी राइडर्स के ऊपर हम लोग आएंगे सौरभ अब राइडर्स क्या होता है ये टर्म आपका डिस्कस होगा जनरली एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के लिए काउंट होता है तो लेप्सेशन समझ में आएगा आपको या फिर रिपीट करना पड़ेगा यस और नो जल्दी से रिप्लाई कीजिए लेप्स या नॉन फॉर फीचर क्या होता है अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिलता है तो सौरभ आपके टर्म के ऊपर आएंगे हम लोग राइडर्स क्या होते हैं इसको समझेंगे अभी राइडर्स को हम लोग समझेंगे लेप्सेशन uh, की अगर हम लोग बात करते हैं लेप्स आपका क्या होता है हिंदी में क्वेश्चन मिल जाएंगे पूजा कुमारी जैसे हम लोग आपका प्रैक्टिस सेशन के ऊपर आएंगे एक्सपेक्टेड क्वेश
ठीक है रिपीट करना है लेप्सेशन देखो लेप्सेशन क्या होता है ना लेप्स जैसे कई बार आप लोग नॉर्मली यूज करते हैं ना कि इसका टर्न लेप्स आपका लेप्स हो गया या हम लोगों ने इसको आपका नॉन फॉर फीचर टेक्निकल वर्ड आपका यूज कर दिया ठीक है लेप्सेशन का जनरल मीनिंग क्या है आपका जैसे सपोज करो जैसे मैंने आपको केस दिया कि फिफ्टीन ऑफ अगस्त 2019 ये आपका क्या था ड्यू uh, डेट आपको बताया था क्या 15th ऑफ जुलाई 2019 अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक पॉलिसी जिसका ड्यू डेट जिस डेट पर उसको प्रीमियम पे करना था वो था आपका 15th ऑफ जुलाई 2019 एनुअल पेमेंट आपका हो रहा था तो उसको वन मंथ का क्या दिया गया आपका ग्रेस पीरियड आपका दिया गया ग्रेस पीरियड हम लोगों ने उसको आपका दिया वन मंथ का ठीक है वन मंथ का ग्रेस पीरियड दिया गया तो अगला फाइनल डेट क्या था आपका नाइनटीन ऑफ अगस्त 2019 अब अगर वो इस प्रीमियम को यहाँ इस डेट तक पे आउट नहीं करता है ना मतलब जो ड्यू डेट था उसके बाद हम लोगों ने उसको ग्रेस पीरियड दिया और ग्रेस पीरियड में अगर वो उसको पे नहीं कर रहा है ठीक है जो भी प्रीमियम का डेट है या जो अमाउंट आपका है उसको पे नहीं करता है तो इसके बाद पॉलिसी क्या हो जाएगा आपका लेप्स हो जाएगा ठीक है या फिर उस पॉलिसी के जितने भी जो बेनिफिट्स आपके हैं ठीक है वो सारे बेनिफिट्स क्या हो जाएंगे आपके खत्म हो जाएंगे किस तरीके से समझेंगे कैसे आपका जैसे सपोज करो कोई पर्सन जिसने टेन ईयर का कोई आपका इंश्योरेंस पॉलिसी लिया ठीक है टेन ईयर्स के लिए इसने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आपका लिया अब टेन ईयर्स के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लिया ना हर साल इसको क्या करना है टेन थाउजेंड रुपीज़ का ये आपका प्रीमियम पे कर रहा था ठीक है सपोज करो पहले साल करा दूसरे ईयर भी इसने आपका पे करा थर्ड ईयर भी आपका पे करा ठीक है और फोर्थ ईयर का जब पेमेंट करना था तो ये क्या रह गया आपका ड्यू रह गया ठीक है फोर्थ ईयर का जब ये पेमेंट करने के लिए गया तो किसी भी रीजन से ये आपका इस अमाउंट को पे नहीं कर पाया अब इसके बाद भी ऐसा नहीं कि इस डेट पर अगर ये इसको पे नहीं कर पाए ना तो हम लोग इसके बेनिफिट्स को खत्म कर देंगे आपका इंश्योरेंस कंपनी समझती है मे बी कोई टेक्निकल रीजन हो सकता है या फिर चेक बाउंस हो गया या फिर फंड्स का आपका प्रॉब्लम हो रहा है तो उन सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए उसको आपका वन ईयर का प्लान था तो उसको हम लोगों ने क्या दिया वन मंथ का आपका टाइम दिया वन मंथ का एक्स्ट्रा टाइम इसको दिया गया आपका इस कस्टमर को अगर इस वन मंथ के अंदर भी ना ये जो प्रीमियम अमाउंट है उसको पे नहीं कर रहा है तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका पॉलिसी क्या हो जाएगी आपका लेप्स हो जाएगी अब लेप्स या नॉन फॉर फ्यूचर का मतलब नॉन फॉर फीचर क्या है ना जन नॉन फॉर फीचर जनरली क्या है आपका कि हम लोग जैसे अगर हम लोग बात करते हैं ना कि जो पॉलिसी के बेनिफिट्स हैं अब जैसे सपोज करो इसका जो सम एश्योर्ड अमाउंट था सम एश्योर्ड मैंने आपको समझाया जो एंड में आपका मिलता है या जो क्लेम अमाउंट होता है वो था सपोज करो ट्वेंटी सपोज करो ये आपका था वन करोड़ रुपीज ठीक है हेल्थ इंश्योरेंस का ये प्लान था टर्म पॉलिसी थी और वन करोड़ रुपीज का सम एश्योर्ड अमाउंट था अब यहाँ तक इसने पे करा इसको कुछ नहीं हुआ लेकिन जैसे इसका लेप्स हुआ ना इसकी आपका दो महीने के बाद या एक महीने के बाद इस बंदे का क्या हुआ एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के अंदर इसके दोनों पैर टूट गए ठीक है ऐसा कोई भी केस जैसे होता है ना पार्शियल या आपका फुली डिसेबल ऐसे केसेस आपके बहुत सारे आते हैं इसके अंदर जिनको हम लोग समझेंगे अभी आपका अब अब जैसे इसका एक्सीडेंट हुआ ना तो इसके बाद अगर ये इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम के लिए जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी इसको आपका क्लेम पे नहीं करेगा ठीक है यहाँ पे इसको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि जो ग्रेस पीरियड का टाइम था वो भी ओवर हो चुका है और पॉलिसी किस कैटेगरी के अंदर आ चुका है आपका लेप्स कैटेगरी के अंदर हो चुका है तो प्रीमियम डिफॉल्ट आपका जनरली प्रीमियम डिफॉल्ट के बाद भी आपका जो ग्रेस पीरियड दे रहा है और ग्रेस पीरियड के बाद आपका पॉलिसी लैप्स हो जाएगा लैप्सेशन के बाद उसको नॉन फॉर फीचर कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करते हैं और जो इंश्योरेंस पॉलिसी के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सारे आपके क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे समझ में आ गया सबको समझ में आ जाएगा जल्दी से यस या नो क्या आपका आंसर कीजिए और अगर क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट टर्म है पूछा जाएगा जरूर टाइम ड्यूरेशन को जरूर ध्यान रखें आपका लेप्सेशन और आपका ग्रेस पीरियड का तो समझ में आ गया तो जल्दी से यस आपका दे दीजिए वर्षा हाँ गॉट इट गुड वेरी गुड भूटानी आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको रिपीट के लिए आपने बोला समझ में आ गया होगा भूटानी जल्दी से आंसर कीजिए जिन लोगों को समझ में नहीं आया था यस आपका टेम्प्रेरी फेलियर ठीक है टेम्प्रेरी फेलियर्स के लिए ग्रेस पीरियड है आपका टेम्प्रेरी फेलियर के लिए जिन्होंने आपका डाला है वो आपका ग्रेस पीरियड है ठीक है करेक्ट ऑल करेक्ट ठीक है सभी को समझ में आ चुका है यस के आंसर्स आपके आ रहे हैं काफी सारे चलो ठीक है नेक्स्ट स्लाइड प्लीज अगला जो है आपका वो है अल्टरेशन अल्टरेशन समझते हैं कोई भी चीज को अल्टर करना चेंज करना ठीक है अल्टरेशन का मतलब होता है चेंजेस अब अगर आपसे क्वेश्चन टेक्निकल बेसिस पे आपका पूछता है कि क्या क्या चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं पॉलिसीज के अंदर ठीक है तो अल्टरेशन के ऊपर क्वेश्चन है आपका जल्दी से समझते हैं कि अगर हम लोग पॉलिसी के अंदर कोई भी चीज़ आपका चेंजेस कर
उसके अलावा सब कुछ चेंज हो सकता है रिस्क आपका चेंज नहीं हो सकता रिस्क के अलावा जैसे मतलब आ, जैसे किसी की एज आपका 25 फाइव ईयर था और 25 फाइव ईयर का था पॉलिसी लिया समेश्योर्ड अमाउंट दिया गया सपोज करो आपका 20 लाख रुपीस का अब कल के डेट में जैसे ये इसी पॉलिसी के अंदर है कल के डेट में अगर ये बोलता कि मेरे को अपना रिस्क अमाउंट 20 लाख से इंक्रीज करना है तो ये आपका रिस्क चेंज नहीं हो सकता क्योंकि एज के बढ़ते बढ़ते ही आपका रिस्क भी क्या होगा उसी रेशो में इंक्रीज होगा तो इसके अंदर हम लोग कभी भी चेंजेस नहीं कर सकते इसके अलावा जो जनरल चेंजेस आपके होते हैं पॉलिसीज के अंदर जैसे आपका एड्रेस के ऊपर हम लोगों ने चेंज कर सकते हैं आपने एड्रेस चेंज किया घर चेंज किया तो आप पॉलिसी के अंदर एड्रेस चेंज का रिक्वेस्ट दे सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल आप चेंज कर सकते हैं ईमेल आईडी आपका चेंज किया जा सकता है ऐसे जितने भी जो चेंजेस जो छोटे मोटे चेंजेस आपके होंगे वो किसके अंदर आएंगे आपका अल्ट्रेशन के अंदर आएंगे बहुत ईजी है कुछ ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट स्लाइड प्लीज नेक्स्ट स्लाइड आपका है राइडर्स के ऊपर ठीक है सौरभ आपका पॉइंट आ गया है राइडर्स ठीक है टर्म कैन बी चेंज करेक्ट एजे सही बोल रहे हैं आप ठीक है सौरभ आपका पॉइंट आ गया है राइडर्स ठीक है राइडर्स क्या होते हैं जनरली जो एडिशनल बेनिफिट्स आपको लेने ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाने का राइडर्स क्या होता है ना बेसिक अगर आप इसको बिल्कुल लेमेन में आपका समझेंगे जैसे आ, किसी पर्सन ने आपका कोई टर्म इंश्योरेंस आपका लिया या कोई हेल्थ इंश्योरेंस इसने आपका लिया ठीक है जिसका ट्वेंटी uh, इयर्स के लिए इसने सपोज करो ये पॉलिसी आपका लिया है और हर साल का जो प्रीमियम है वो है आपका टेन थाउजेंड रुपीज ठीक है जो प्रीमियम आपका ये पे कर रहा है एनुअल आपका वो टेन थाउजेंड रुपीज है और जो पॉलिसी कवर है ना जो समेश्योर्ड अमाउंट है वो है आपका रुपीज वन करोड़ कि अगर इस पर्सन को कुछ हो जाता है या इसकी डेथ हो जाती है तो इसकी फैमिली को एक करोड़ रुपए आपका पे किया जाएगा इस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी को एक आपका प्लान लेके आए कि आप हमारे पास अपना इंश्योरेंस कराइए हम आपको एक करोड़ रुपये तक का क्या देंगे आपका इंश्योरेंस देंगे कल के डेट में अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को इतना अमाउंट पे किया जाएगा अब ये तो एक नॉर्मल प्रोडक्ट था उस इंश्योरेंस कंपनी का इसके अलावा ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट अगर आपको चाहिए ठीक है कुछ आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के लिए अगर हम लोग आपको चाहिए तो उसने पहले तो आपको पॉलिसी प्रपोज किया उसके बाद उसने क्या बोला कि सर अगर आप इस चीज़ के अलावा भी अगर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स चाहते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या थे उसने क्या बोला कि अगर नॉर्मल डेथ आपका होता है तो आप हम आपको कितना पे करेंगे वन करोड़ रुपीज़ पे करेंगे लेकिन अगर आपका एक्सीडेंटल डेथ होता है कल के डेट में आपका कार एक्सीडेंट या किसी भी एक्सीडेंट में आपका डेथ होता है या कोई अदर रीज़न आपका तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे आपका ड्यूल बेनिफिट आपका दे रहे हैं आपको कि आपकी फैमिली को वन करोड़ ना पे करके बल्कि कितना पे करेंगे हम लोग आपका टू करोड़ रुपीस पे करेंगे ठीक है नॉर्मल आपका था कितना वन करोड़ अगर आप एक्स्ट्रा बेनिफिट को या फिर एक राइडर आपका ले रहे हैं जिसका कॉस्ट बहुत कम है जैसे आपका टेन थाउजेंड रुपीज़ है उन्होंने क्या बोला कि आप वन थाउजेंड रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करिए पर मंथ ठीक है एक हज़ार आप हमें एक्स्ट्रा पे करिए और इस एक हज़ार में हम लोग आपको क्या करेंगे आ, आपका अगर डेथ कल के डेट में एक्सीडेंट की वजह से या कोई भी अदर कोई भी अदर बेनिफिट वो हो सकता है इसके अलावा जैसे कभी एक्सीडेंट में आपका सपोज करो आपका आ, जो डिसेबिलिटी है वो आपका 50 परसेंट से ज़्यादा होता है तो हम आपको ये पूरा अमाउंट पे करेंगे या दस ऐसा कोई भी बेनिफिट उसने ऐड किया तो उस ऐड करने के लिए उसने जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपसे चार्ज करा उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया आपका राइडर्स होते हैं तो राइडर्स को बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है एडिशनल जो बेनिफिट्स होते हैं तो एडिशनल बेनिफिट लाइन को आपका लाइक वो करें मार्क कर दें जिससे आपको क्लियर हो जाएगा तो एडिशनल बेनिफिट्स जिसको आपका राइडर्स के नाम से जाना जाता है क्लियर है समझ में आया यस और नो जल्दी से यादव यस गुड एड ऑन बेनिफिट्स राइडर्स ठीक है प्रभात सौरभ आपको समझ में आ गया होगा आई होप अगर नहीं आया तो आप जल्दी से मार्क कीजिए क्योंकि आपका क्वेश्चन था दुबे जी को समझ में आ गया ठीक है गुड यस और नो जल्दी से मार्क कीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म है अगर नहीं समझ में आए तो रिपीट कर सकते हैं अदरवाइज हम लोग आपका नेक्स्ट लाइट के ऊपर जाएंगे ठीक है क्रीति गुड डन गॉट इट गुड प्रीमियम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रीमियम इंक्रीज होगा ठीक है ये क्वेश्चन आपका आया है किसका ओझा ओझा अगर हम लोग बात करेंगे प्रीमियम का ठीक है अगर आपको ये बेनिफिट चाहिए तो आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा लेकिन एक्स्ट्रा अमाउंट बहुत कम होता है ठीक है कभी भी अगर आप इंश्योरेंस में डील करेंगे तो बहुत छोटा सा अमाउंट वो आपसे मांगेंगे प्रीमियम जनरली क्या होगा इंक्रीज होगा ये है ठीक है प्रीमियम आपका इंक्रीज होगा धीरेन्द्र राइडर्स की अगर हम लोग बात करें रिपीट के लिए आप बोल रहे हैं ठीक है राइडर्स क्या है एडिशनल बेनिफिट आप सिंपली इसको नोट डाउन करें राइडर्स इज इज इक्वल टू आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए छोटा मोटा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा और काफी अच्छे
जो डिसेबिलिटी हो रही है उसके ऊपर पे आउट करना स्टार्ट कर दिया या फिर कुछ डिजीज आपके जो इस लिस्ट के अंदर ऐड कर दिए गए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है गुड सभी को समझ में आ गया है समेश्योर्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं समेश्योर्ट कैलकुलेशन जनरली क्या होता है आपका जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से काउंट किया जाता है ठीक है Uh, किसी भी पर्सन का अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो उस पर्सन का भी जो मार्केट वैल्यू है ठीक है जैसे अगर आप सपोज करो आपका एनुअल अर्निंग है आपका 12 लाख रुपीस तो आपका मार्केट वैल्यू 12 लाख रुपए है अगर कोई पर्सन है जो एक करोड़ रुपए कमा रहे तो एक करोड़ है किसी का पांच लाख है तो सबका अलग अलग मार्केट वैल्यू है एसेट्स के केस में अगर हम लोग बोलते हैं कार कार का जो मार्केट ऑन रोड प्राइस आपका होगा जैसे अगर आप कोई गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं शोरूम प्राइस आपका सपोज करो टेन लाख रुपीज तो आपका जो इंश्योरेंस होगा ना वो टेन लाख का नहीं होगा शोरूम से बाहर निकलते ही गाड़ी की वैल्यू को पांच से डेप्रिशिएट किया जाता है तो आपका टेन लाख में से टेन लाख में से हम लोग फाइव परसेंट डेप्रिशिएट करेंगे देन जो अमाउंट होगा उसका इंश्योरेंस किया जाएगा तो समेट का जो कैलकुलेशन होता है वो इसी के बेसिस पे आपका होगा नेक्स्ट स्लाइड जो आपके पास है वो है आपका फोर क्लोजर फोर क्लोजर बहुत ईजी टर्म है ठीक है फोर क्लोजर समझ में आता है यस और नो सीधा आंसर करिए यस और नो डिस्कस करने का जरूरत मुझे लगता नहीं कि इस टर्म को डिस्कस करने का जरूरत है अगर आप एक बार इसको रीड आउट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा फोर क्लोजर समझ में आता है सबको रंजन समझ में आ गया समय कैसे कैलकुलेट करते हैं ठीक है समय आपका रिस्क के ऊपर डिपेंड करते हैं मतलब जैसे किसी की मार्केट वैल्यू कितनी है बेसिक आपका आइडिया है ठीक है और कितने तक आप अमाउंट लेना चाहते हैं आपको स्लैब में लेंगे उस हिसाब से और वो आपका समय शॉर्ट डिसाइड करेगा कि आपका प्रीमियम कितना होगा जितना ज़्यादा समय शॉर्ट लेना चाहेंगे उतना ही हाई आपका क्या रहेगा प्रीमियम रहेगा और मार्केट वैल्यू के बेसिस पर रहता है आपका पिंकू फोर क्लोजर जनरली क्या होता है ना जैसे मोस्ट ऑफ आपका जिनको समझ में आ गया कुछ लोग आपको जिनको समझना है फोर क्लोजर को फोर क्लोजर का मतलब क्या है जो मेच्योरिटी पीरियड आपका है जैसे हम लोगों ने कोई पॉलिसी लिया जिसका मेच्योरिटी टाइम कितना है आपका टेन ईयर्स आपका ठीक है दस साल के लिए आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हर साल आप बीस बीस हजार जमा करें उस पॉलिसी के अंदर आप टेन ईयर के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है आपने लेकिन आप क्या चाहते हैं ना कि जैसे आपने फाइव ईयर तक इंश्योरेंस आपका या प्रीमियम पे करा इसके लिए फाइव ईयर्स तक आपने कंटिन्यूस को पे करा आफ्टर फाइव ईयर आप पे नहीं करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि यार चलो इस पॉलिसी से मैं एग्जिट करूं मेरे पास कोई दूसरा प्लान है मैं वहां जा जाके आपका उस प्लान के अंदर इन्वेस्ट करूँ तो ये जो मेच्योरिटी पीरियड से आप पहले आप जो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को बंद कर रहे हैं वो क्या हो गया आपका फोर क्लोजर हो गया ठीक है तो बेसिक वर्ल्ड के मीनिंग को समझोगे और उसको रिलेट करो किसके साथ आपका इंश्योरेंस के साथ बहुत ईजी टर्म है कुछ ज्यादा इसमें है नहीं आपका गुड यस डन नेक्स्ट स्लाइड प्लीज काफी टर्म से आपका जिनको आपको समझना है अगला टर्म काफी इंपॉर्टेंट है अगले दो टर्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए और ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं आपका इंश्योरेंस के अंदर ठीक है एक है आपका ब्लैंकेट लिमिट और दूसरा होता है आपका जो नेक्स्ट स्लाइड आपका आएगा वो होगा आपका स्पेसिफिक लिमिट ठीक है देखो क्या होता है ना ये दोनों टर्म्स आपके कैसे काम करते हैं अगर हम लोग इन दोनों की बात करते हैं ठीक है ब्लैंकेट और स्पेसिफिक पहले आते हैं स्पेसिफिक के ऊपर ठीक है अब देखो स्पेसिफिक लिमिट का मतलब क्या हुआ ना कि जैसे आपका सपोज करो कोई ऑफिस एरिया है या कोई भी आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपका है ठीक है कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपका जिसने जिस जहाँ पे बहुत सारी हैवी हैवी मशीनरीज आपकी हैं तो उसने क्या करा है इंश्योरेंस दो तरीके से वो कर सकता है आपका पहला उसने क्या करा पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का इंश्योरेंस नहीं कराया बल्कि किसी एक सिंगल मशीन का आपका इंश्योरेंस कराया जैसे इसमें आपका सपोज करो तीन हैवी हैवी मशीनरीज आपकी लगी थी ठीक है अब एक केस क्या है उसने क्या करा खाली इस मशीन ये मशीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इसका इसने आपका इंश्योरेंस कर लिया एक मशीन का इंश्योरेंस आपका करा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे आपका स्पेसिफिक लिमिट आपका कि जहां पे हम लोग क्या करें किसी एक सिंगल एंटिटी का इंश्योरेंस कर रहे हैं ठीक है कि कल के डेट में अगर ये मशीन खराब होती है तो आप क्लेम कर सकते हैं दूसरा क्या होगा ना ब्लैंकेट लिमिट कि आपने क्या करा ना पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का आपका इंश्योरेंस कर लिया इसके अंदर जो ये ए बी सी तीनों मशीन है ना इन तीनों को आपका कवर किया जाएगा तो सिंपल सा लाइन से आपका और बहुत ज्यादा यूज होता है इंश्योरेंस के अंदर ये टर्म आपका ठीक है तो अगर कभी किसी ग्रुप इंश्योरेंस भी हम लोग इससे बोल सकते हैं ठीक है जनरली आपका अगर आप किसी एक किसी ऑफिस के अंदर या किसी आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर किसी फैमिली के अंदर एक पर्सन का इंश्योरेंस हो रहा है तो स्पेसिफिक दूसरा अगर हम लोग पूरी फैमिली का इंश्योरेंस कर रहे हैं तो वो किसके अंदर आएगा आपका ब्लैंकेट के अंदर कहलाएगा जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं जैसे आपका एक पॉलिसी आता है
जल्दी से रिप्लाई कीजिए यस और नो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना रंजन समझ में आ गया आपको ब्लैंकेट लिमिट स्पेसिफिक लिमिट वेरी गुड निधि गॉट इट गुड गुड ठीक है ज़्यादातर लोग समझ रहे हैं पॉइंट्स आपका कैसे काम करता है ठीक है अगर एक पॉलिसी मैंने आपका स्क्रीन पे लिखा हुआ है पी एम जे ए वाई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ठीक है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जल्दी से मार्क कीजिए थोड़ा सा ठीक है रोहित यो गुड ठीक है सुना है आप लोगों ने इस पॉलिसी के बारे में ठीक है तो जनरली ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिन लोगों ने नहीं सुना ना तो आपके लिए एक होमवर्क है नेक्स्ट क्लास के लिए जो होमवर्क हम लोग आज के डेट में लेके चल रहे हैं वो है आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज जितना भी इंश्योरेंस पॉलिसीज जिनको भारत सरकार के द्वारा चलाया जाए ठीक है थीके? चलाया गया है आपका या अभी जो मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा स्टडी करें वो आपका आयुष्मान भारत है आपका नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये जितने भी स्कीम्स हैं इनको रीड आउट करो स्कीम से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे मैं इनको एमसीक्यूज के अंदर लूंगा या उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे अब ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ना ये पार्ट है किसका स्पेसिफिक या ब्लैंकेट का जल्दी से आंसर चाहिए जल्दी से आंसर चाहिए आपका जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ये आपका किस कैटेगरी के अंदर आएगा ब्लैंकेट के अंदर आएगा या फिर आपका स्पेसिफिक लिमिट के अंदर आएगा जो सबसे पहले आंसर करेगा देखते हैं कौन करेगा राजेश कुमार सैनी समझ में आते हैं लेकिन होता क्या है जल्दी से बताइए सुना है आपने इसको पढ़ा है बिल्कुल आ सकते हैं अमन बिल्कुल आ सकते हैं क्वेश्चंस फाइव लैक इंश्योरेंस कवर होता है अमन ठीक है पार्ट किसका होगा हाँ भूपेंद्र कुमार वेरी गुड भूपेंद्र का सबसे पहले आंसर आया ब्लैंकेट का ठीक है और लोग भी आपका आंसर कर रहे हैं ब्लैंकेट के लिए बहुत सारे आंसर्स आए हैं ब्लैंकेट के लिए ठीक है करेक्ट आंसर आपका ब्लैंकेट ब्लैंकेट क्यों है क्योंकि पी एम जे ए वाई के अंदर आपको कितना इंश्योरेंस मिलता है पाँच लाख रुपये का पूरी फैमिली के लिए आपका ठीक है कि अगर फैमिली के अंदर कोई भी मेंबर आपका उसका एक्सीडेंट हो या उसका कोई डिजीज हो या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो उसकी प्रॉब्लम को हम लोग आपका अंडर फाइव लाख रुपीज अगर सॉल्व करते हैं जैसे एनुअल लिमिट आपका फाइव लाख रुपीज है एक पर्सन बीमार हुआ उसके इलाज में एक लाख रुपए लगा तो चार लाख रुपए रहेगा कल के डेट में कोई दूसरा पर्सन बीमार होता है तो उसके इलाज के लिए जो रिमेनिंग फोर लैख है ना आप उसको क्या कर सकते हैं आपका यूज कर सकते हैं तो ब्लैंकेट और स्पेसिफिक लिमिट नेक्स्ट लाइट प्लीज तो ब्लैंकेट और आपका स्पेसिफिक दोनों क्लियर हो गया आपका ठीक है ब्लैंकेट और स्पेसिफिक दोनों समझ में आ गया स्क्रीन पे आपका मैंशन है स्पेसिफिक लिमिट आप इसको पढ़ सकते हैं ठीक है एक बार आप इसको रीड आउट करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट को समझना है कॉन्सेप्ट समझेंगे तो कोई भी क्वेश्चन रिलेट करेगा ना जैसे पी एम जे ए वाई में हम लोग लेके आए तो ऐसे क्वेश्चन अगर मिलेगा तो इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा ठीक है आयुष्मान भारत हाँ ठीक है आयुष्मान भारत आपका इसके अंदर दोनों आते हैं ब्लैंकेट भी और आपका स्पेसिफिक भी आयुष्मान भारत एक पूरा इंश्योरेंस के लिए एक पूरा कैंपेन मान के चलो उसको ओके सर गॉड इट ठीक है रंजन समझ में आ गया नेक्स्ट लाइट प्लीज नेक्स्ट uh, स्लाइड और आज के लिए लास्ट स्लाइड आपका ठीक है लास्ट टर्म हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका असाइनमेंट असाइनमेंट समझ में आते हैं देखो असाइनमेंट क्या होता है ना जनरली असाइनमेंट यूज किया जाता है आपका किसके द्वारा जो बैंक्स होते हैं ज़्यादातर टाइम आपका जो पर्सनल लोन के केसेस होते हैं आपका पर्सनल लोन समझ में आता है सबको पर्सनल लोन समझ में आता है आपका देखो पर्सनल लोन में क्या होता है जैसे कभी अगर आप किसी बैंक के पास पर्सनल लोन लेने के लिए जाएंगे ना तो वहाँ पे क्या होगा ना कि आपका आपसे कभी भी बैंक ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा कि किस चीज़ के लिए आप इस लोन को ले रहे हैं बैंक आपसे कभी भी नहीं पूछेगा जैसे अदर लोन में क्या होता है जैसे कार लोन लिया तो आपसे पूछेगा कहाँ से कार ले रहे हैं या फिर अदर्स होम लोन लिया कि, किस बिल्डर से घर ले रहे हैं एजुकेशन लोन लिया तो किस कॉलेज से एजुकेशन ले रहे हैं तो कहने का मतलब क्या है ना जो अदर लोन होते हैं उसमें क्या होता है कि जो रिस्क है वो किसी दूसरी एंटिटी के ऊपर आपका डाइवर्सिफाई रहता है ठीक है तो कहीं ना कहीं कल के डेट में जैसे आपने होम लोन लिया आप पे आउट नहीं कर पाए बैंक को तो बैंक क्या करेगा आपके घर को बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेगा या कार लोन लिया तो आपकी कार को उठा सकता है एजुकेशन लोन लिया तो जो गारंटर्स हैं या जो पेरेंट्स हैं या फिर एंड ऑफ द डेट डिग्री आपका ले सकते हैं तो ऐसे केसेस जो आपके हैं जहाँ पर रिस्क डाइवर्सिफाई है लेकिन पर्सनल लोन क्या होता है ना जिसके अंदर रिस्क पूरे का पूरा एक सिंग पूरा जो रिस्क रहेगा वो एक इंडिविजुअल के ऊपर आ जाता है दूसरा कोई एरिया नहीं है जहाँ से हम लोग उसको रिकवर करें अब अगर बैंक सपोज करो कस्टमर्स को लोन बांटते गए पर्सनल लोन और वो रिकवर नहीं कर पाया तो कहीं ना कहीं बैंकों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है तो उस केसेस में बैंक क्या यूज करते हैं किसको आपका असाइनमेंट को बैंक अब केसेस क्या होंगे जैसे कोई पर्सन ए इसको आपका टेन लाख रुपीस का पर्सनल लोन आपका दिया गया बैंक के द्वारा ठीक है दस लाख रुपए का पर्सनल लोन उसने इसको दिया अभी जो दस लाख रुपए का पर्सनल लोन है ना 
आ, ये बंदा इसको जिसको दिया गया इसने डिफॉल्ट कर दिया एन हो गया ठीक है इंसॉल्व आपका हो गया दिवालिया इसने अपने आप को मान लिया ठीक है तो ऐसे केसेस में ऐसे नुकसान ना हो बैंक क्या करेगा जब इसको दस लाख रुपए का पे आउट करेगा ना इसमें से माइनस डिडक्ट करेगा किसका आपका इंश्योरेंस का और वो क्या होगा उसका असाइनमेंट बैंक ने क्या करा उस लोन का इंश्योरेंस कर लिया ठीक कल के डेट में अगर ये पर्सन डिफॉल्ट करता है तो हम लोग इस पैसे को रिकवर करेंगे कहां से आपका उस इंश्योरेंस कंपनी से तो कई बार जहां पर रिस्क को कोई भी एंटिटी जब अपने रिस्क को किसी दूसरे के ऊपर असाइन कर रही होगी तो उसको हम लोगों ने क्या बोला आपका असाइनमेंट आपका सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा पॉइंट आपका सो so गाइज इसके अलावा भी बहुत सारे टर्म्स आपके हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड आपका या जैसे जो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आपके आते हैं या कुछ और टर्मिनोलॉजीज तो टाइम हमारे पास कम है कुछ मेजर मेजर टर्म्स मैंने जो आपको आज की क्लास के अंदर बताए हैं uh, जो नेक्स्ट क्लास आपका होगा जितने भी नेक्स्ट क्लासेस हम लोग आपका रखेंगे अभी जो अपकमिंग टू क्लासेज होंगे वो आपका कैपिटल मार्केट या टू या वन क्लास आपका जो फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड ओवर ओवरव्यू है आपका उसके ऊपर रखेंगे देन आपका जो उसकी बात की जो क्लासेस होंगी आपका उसमें हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को करेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के अंदर ना कुछ जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको हम लोग इंक्लूड करेंगे तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने का जरूरत नहीं है लेकिन हाँ जो चीज़ें आपको एडवाइस की जा रही है उनके ऊपर आप थोड़ा बहुत काम करिए ठीक है और जिससे कि हम लोग ए के एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आपका कर सकें देखो इंश्योरेंस वाला ये जो पेपर है ना फिफ्टी मार्क्स का इसमें ये आपका एरिया है जहाँ पे आप लीड कर सकते हैं अदर कैंडिडेट से तो अगर आप इस एरिया को थोड़ा अच्छे ढंग से स्टडी कर लेना तो कहीं ना कहीं आपके लिए एग्जाम क्लियर करना काफ़ी आसान हो जाएगा आई होप कि आपको सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे ठीक है अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आपको एक ई मेल दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर फैकल्टी आप इस पर मेल कर सकते हैं अपनी क्वेरीज को और कौन कोई ऐसे टॉपिक्स जिनके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो उनके लिए भी आप मेल राइट कर सकते हैं सो so गाइज आज का सेशन यहीं पे रोकते हैं आपका थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग फिर से मिलेंगे आई होप कि आप इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे और जो चीज़ें आपको होमवर्क दिया गया जैसे आज के क्लास में होमवर्क आपके लिए है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनको आपको पढ़ना है ठीक है इसके अलावा आप कोशिश करें टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस को पढ़ने का कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है इंडोमेन क्या होता है या फिर आपका मनी बैक पॉलिसी क्या होता है या फिर आपका जैसे चाइल्ड प्लान क्या होता है रिटायरमेंट प्लान क्या होता है इनको थोड़ा सा एक बार आप रीड आउट करिए ठीक है तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में मैं सबको इंक्लूड करूँगा या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में इन सारी चीज़ों को हम लोग लेके चलेंगे सो दिस इज़ इट फॉर दिस सेशन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो